আসসালামু আলাইকুম আমরা এখানে থাকবো বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন বিসিআইসি এর উপসহকারী প্রকৌশলী মেকানিক্যাল পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার উপর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে হচ্ছে একুশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে একুশ নম্বর অঙ্ক ছিল হাউ মেনি প্রাইম নাম্বার্স আর ইন বিটুইন ফোর্টি ফাইভ টু সেভেন্টি টু অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ থেকে বাহাত্তরের মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি সংখ্যা হচ্ছে ফোরটি সেভেন ফিফটি থ্রি ফিফটি নাইন সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি সেভেন অ্যান্ড সেভেন্টি ওয়ান অর্থাৎ টোটাল সংখ্যা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি অর্থাৎ ছয় হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টুতে বলা আছে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য সিক্স ডিজিট লার্জেস্ট অ্যান্ড দ্য স্মলেস্ট নাম্বার্স অর্থাৎ ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট সবচেয়ে বৃহত্তম সংখ্যা এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার পার্থক্যগত তো ছয় অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হবে হচ্ছে ছয়টা নয় আর ছয় অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হবে একের পরে পাঁচটা শূন্য একটা থেকে যদি একটা বিয়োগ করি তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচটা নয় আসবে সামনে একটা আট আসবে অর্থাৎ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর টোয়েন্টি থ্রি নাম্বার টোয়েন্টি থ্রিতে বলা আছে অ্যান অ্যামাউন্ট অফ টাকা সেভেন থার্টি ফাইভ ওয়াজ ডিভাইডেড বিটুইন এ বি অ্যান্ড সি ইফ ইচ অফ দ্যাম হ্যাড রিসিভড টাকা টোয়েন্টি ফাইভ লেস দেয়ার শেয়ার্স উড হ্যাভ বিন ইন দ্য রেশিও অফ ওয়ান ইস টু থ্রি ইস টু টু দ্য মানি রিসিভ বাই সি ওয়াজ অর্থাৎ বলা আছে সাতশো পঁয়ত্রিশ টাকা এ বি সির মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও যে তারা যদি প্রত্যেকে পঁচিশ টাকা করে কম পায় তাহলে তাদের রেশিও হয় হচ্ছে ওয়ান ইস টু থ্রি ইস টু টু সি কত টাকা রিসিভ করে তো এখানে বলা আছে হচ্ছে এ বি সি এ বি সি এর অনুপাত দেওয়া আছে হচ্ছে এক্স থ্রি এক্স আর হচ্ছে টু এক্স আমরা ধরতে পারি কারণ হচ্ছে ওয়ান ইস টু থ্রি ইস টু টু দেওয়া আছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের সিটা বের করতে হবে এর আগে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে সবগুলি যোগ করলে এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স এই সবগুলি যোগ করলে হবে হচ্ছে আমাদের যেহেতু বলা হচ্ছে সাতশো পঁয়ত্রিশ এ থেকে প্রত্যেকের থেকে পঁচিশ কমার পরে এটা হয় তাহলে এখান থেকে পঁচিশ ইন্টু তিন অর্থাৎ তিন পঁচিশে পঁচাত্তর আমরা বাদ দিব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ছয়শো ষাট বা সিক্স এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ছয়শো ষাট বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো দশ এক্স যদি একশো দশ আসে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সি কত পাবে সি পাবে হচ্ছে টু এক্স আসবে টু ইন্টু একশো দশ ইকুয়াল টু আসবে দুইশো বিশ এখন কথা হচ্ছে এই নাম্বারটা হচ্ছে পঁচিশ কমানোর পর তাহলে সে পাবে হচ্ছে আরও পঁচিশ বেশি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু ফোর্টি ফাইভ এই টু ফোর্টি ফাইভ হবে হচ্ছে সি এস শেয়ার এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোরে বলা আছে স্যাম র্যাঙ্ক নাইন্থ ফ্রম দ্য টপ অ্যান্ড থার্টি এইট ফ্রম দ্য বটম ইন এ ক্লাস হাউ মেনি স্টুডেন্টস আর দেয়ার ইন দ্য ক্লাস অর্থাৎ বলা আছে স্যাম হচ্ছে উপর থেকে নবম এবং শেষের দিক থেকে সে হচ্ছে আটত্রিশতম জিজ্ঞাসা করা হয়েছে স্টুডেন্ট সংখ্যা কত তো আমি ধরে নিই এটা হচ্ছে স্যামের প্লেসমেন্ট যেহেতু সে এখান থেকে নবম তাহলে তার আগে আছে হচ্ছে আটজন আর শেষের দিক থেকে সে যেহেতু আটত্রিশতম সেই ক্ষেত্রে এর আগে হচ্ছে সাঁত্রিশ জন আর সে নিজে একজন টোটাল হবে হচ্ছে এইট প্লাস ওয়ান প্লাস থার্টি সেভেন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর্টি সিক্স অর্থাৎ ছেচল্লিশ জন মোট স্টুডেন্ট ছিল এটি হবে ইউনিভার্সের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভে বলা আছে দ্য অ্যাভারেজ মার্ক অপটেন বাই ফিফটিন স্টুডেন্ট ওয়াজ টেন অ্যান্ড দ্য অ্যাভারেজ মার্ক অপটেন বাই টেন স্টুডেন্ট ওয়াজ ফিফটিন হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাভারেজ মার্ক অপটেন বাই অল স্টুডেন্ট অর্থাৎ পনেরো জন ছাত্রের গড় ছিল দশ এবং দশ জন ছাত্রের গড় ছিল পনেরো জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সবার ওভারঅল গড় কত ছিল তো এখানে হচ্ছে পনেরো জনের গড় ছিল হচ্ছে দশ তাহলে আসবে টোটাল একশো পঞ্চাশ আর দশ জনের গড় ছিল হচ্ছে পনেরো এটা করলে আসবে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ সবগুলি যোগ করলে আসবে হচ্ছে তিনশো আর টোটাল সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশ জনের সেক্ষেত্রে তিনশোকে আমরা পঁচিশ দ্বারা ভাগ করবো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টুয়েলভ অর্থাৎ বারো হবে হচ্ছে ওভারঅল অ্যাভারেজ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সিক্সে বলা আছে দ্য সাম অফ দ্য এজ অফ সন অ্যান্ড ফাদার ইজ ওয়ান টোয়েন্টি ইয়ার্স দ্য ফাদার্স এজ ইজ থ্রি টাইমস দেন দ্যাট অফ দ্য সন হোয়াট ইজ দ্য এজ অফ ফাদার এখানে বলা আছে বাবা পুত্র এবং পিতার বয়সে সমষ্টি হচ্ছে একশো বিশ এবং পিতার বয়স পুত্রের তিন গুণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছে পিতার বয়স কত তো ফাদার এবং সনের হিসাব করলে আমরা পাবো হচ্ছে থ্রি ইস টু ওয়ান তাহলে টোটাল হচ্ছে ফোর ফোরের মধ্যে থ্রি হচ্ছে ফাদার আর টোটাল বয়স হচ্ছে বলা আছে একশো বিশ তাহলে এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে নাইনটি অর্থাৎ ফাদারের বয়স হ
x minus 10 eta dhigun e shaman hoche eta tali ek te equation ekhan thake x equal to kolle pao jabe hoche 39 jigga shakara hoye chhe b r bortom an boyo shko to eta hoche x equal to 39 or tad b r bortom an boyo shko chhe uno jolli shi te e bresnir uttar tabi bresnir number 28 28 e bola chhe a man's regular pay is taka 30 per hour up to 40 hours over time is twice the payment of regular time if he was paid taka 1680 how many hours over time did he work orthat bola ache proti ghonta e 30 taka kore pay 40 ghonta porjonto kaj korle ebong over time korle normal je salary pay tar digun she pay shei khetre in total she 1680 pele she koto ghonta over time kaj অতিরিক্ত বলে হচ্ছে 480 টাকা আগে সে পায় 30 টাকা ঘন্টা এখন পাবে হচ্ছে 60 টাকা পার ঘন্টা তাহলে 480 টাকা ইনকাম হয় হচ্ছে 60 টাকা পার ঘন্টা হিসেবে ভাগ করলে আসবে হচ্ছে 8 ঘন্টা অর্থাৎ 8 আর হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরের প্রশ্ন নাম্বার 29 29 এ বলা আছে ইদ্রাক বাইজ 80 কেজি সুগার এট টাকা 40 পার কেজি এন্ড 40 কেজি রাইস এট টাকা 50 পার কেজি এট হোয়াট প্রাইস অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইন টাকা পার কেজি শুড হি সেল টু মেক এ प्रॉफिट অফ 10% অন কস্ট প্রাইস অর্থাৎ বলা আছে চিনি কিনে হচ্ছে 80 কেজি 40 টাকা পার কেজি হিসেবে এবং চাল কিনে হচ্ছে 40 কেজি 50 টাকা পার কেজি হিসেবে তো এখন 10% লাভ করলে কত টাকায় বিক্রি করতে হবে তাহলে আমরা হিসাব করি এখানে যে ফারস্টে হচ্ছে 80 কেজি 80 কেজি সে হচ্ছে 40 টাকা পার কেজি আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে 40 কেজি সে হচ্ছে 50 টাকা পার কেজি দিয়ে করে তো এটা করলে আসবে হচ্ছে 4টা 32 অর্থাৎ 3200 টাকা পাওয়া যাবে আর 4 5 20 2000 টাকা পাওয়া যাবে এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 5200 টাকা তো 5200 টাকা হচ্ছে তার কস্ট প্রাইস তাহলে সেলিং প্রাইস হবে হচ্ছে 5200 এর সাথে 10% যোগ হবে অর্থাৎ 110% যদি আমরা 40 আর 80 অর্থাৎ 120 কেজি সে বিক্রি করবে তাহলে 5720 কে 120 দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে 47.66 অথবা 47.7 টাকা পার কেজি এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 30 30 তে বলা আছে এ রেকটেঙ্গুলার ফিল্ড উইল বি ফেন্সড অন থ্রি সাইড লিভিং এ সাইড অফ 20 ফিট আনকভার্ড ইফ দা এরিয়া অফ দা ফিল্ড ইজ 680 স্কয়ার ফিট হাউ মেনি ফিট অফ ফেন্সিং will be required অর্থাৎ বলা আছে যে একটা রেকটেঙ্গুলার ফিল্ড আছে যেটাতে ফেন্সিং করতে হবে তো একটা আনকভার্ড অবস্থা থাকে হচ্ছে 20 তাহলে অপোজিটটাও 20 আর এটার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে হচ্ছে 680 তাহলে আমরা যদি ক্ষেত্রফলকে এটা দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা এই সাইডটা পেয়ে যাব ভাগ করলে আসবে হচ্ছে 34 অর্থাৎ এটা হচ্ছে 34 এটা হচ্ছে 34 তাহলে ফেন্সিং হবে হচ্ছে 34 প্লাস 20 প্লাস 34 অর্থাৎ এই টুক এই টুক আর এই টুক আর এটা তো ফাঁকাই থাকবে এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 88 অর্থাৎ 88 ফিট ফেন্সিং করতে হবে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আপনাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যব